大家有没有想过，为什么象棋会有录音门事件？我分析啊，以前呢人都比较单纯，具有这个体育精神，讲究容易至上，不弄虚作假。现在的人呢，没有一点体育道德、体育精神了，都是讲究利益至上。所以说呢，不单单象棋，你看看国际象棋、围棋，还有这个斗地主，那足球就更不用说了，到处都是黑幕作弊，哎。现在这种情况啊，没法说。我们来看这盘棋，这也是非常具有争议的一盘棋，也是二零二零年个人赛上这个王阔一匹黑马强杀赵欣欣、郑维彤一众好手，而且呢，跟软件相似度都是百分之九十多以上。当时直播间那个弹幕上啊，满弹幕都在飞，说有黑幕，有什么刀的。我们来看这盘实战，郑维彤呢选择了一手仙人指路。王阔呢是对挺足，红旗兵底炮，黑棋呢并没有选呃这个选择皇家中炮这种激烈的下法，他呀补一手三象，红旗上马，黑棋上马，红旗在这里并没有着急把这个法拉利开出来，他也补一手象，那黑棋呢一看你不出车，那我就不让你出了，上外马。红的呢，高居，黑棋高居，双方啊各占一条内线，哎，你抢住这条，那我呢就抢住这一条。红棋进居竹林，黑棋走到这儿一般呢都是高居，他呢是选择了一手挺边卒，走的也非常细腻，我停个边卒制住你的边马。红棋呢那就先捞实惠，扫掉中卒。黑棋呢，在高居，红的上马，黑棋拐角马踩一下车，红的呢把车退回来，黑棋在这里再捞个实惠，防止你呀、啊、对兵来胡同这个边马，呃，踩掉你的边兵，踩住你的炮，红棋把炮躲开，黑棋呢再出一手象位车，以后呢准备对卒，从三路线上啊杀出去。红旗平炮，准备开入这辆法拉利。黑棋呢，对卒，红旗接受，黑棋杀出，红旗呢，在这里出车。哎，黑棋呢，走的非常老练，非常细腻，先退车，守住自己的生命线。那这可以说是一个铁桶阵，你看你怎么攻吧。红旗退炮，要准备打车。那黑棋不理他，我一手势，哎，你打我的车，我就顺势过来抓你的炮。红旗呢，我一手势，黑棋呢就过来跟他对炮。这样呢，你打掉，他打过来，黑棋的这个阵势啊非常厚实。你这个炮一旦打出来，你这个阵型就出问题了。这个七路马呢是一个弱马，以后呢容易受攻。那红旗呢就选择上马。什么意思呢？你打我的炮，我就打你的车；你车走开，我打你的马，吃了你这个炮，吃了你这个炮。你这边呢，也属于一个空门，就崩盘了。那黑棋呢，就赶快选择一手对车。哎，你一对，我一踩，你这个小马呢还受攻，还得乖乖的回去。那红旗呢，就选择把马退回来。那黑棋呢，就再过来跟他对。红旗呢，把炮走开，黑棋呢，平车来捉，红旗躲开，黑棋呢，再对，那红旗再走，黑棋呢，再捉。那这个盘棋就有一个比较有意思的地方啊，这个时候啊是黑棋在求和，哎，双方要是不变就和棋了。那要知道当时这个王阔还属于一个业余棋手，谁都不认识他呢。那郑维彤可是还想着一心在夺冠的，他拿了个先手，那肯定是不跟他对啊。那郑维彤在这里又选择了手退炮，主动变招了，不给你来这个肉麻和棋。那他呢就平炮再来对，红旗呢上马踩一下车，黑棋呢退一手，俩车护住自己的足林线，视线也很。严整
弹子炮，哎，我反正就摆了这么一个铁桶阵，就看你怎么攻击吧。红旗平鞭炮，那你也不敢用炮打呀。黑旗上马，你炮打那个炮丢着呢，他就用马踩，使得这个小马呢，他顺势退炮。这个小马有这个炮兄弟掩护着，以后呢可以打你的车。他先进兵，那黑旗呢，就进军兵线，以后呢，往这一打，要吃你的马，要平炮打你的车。红旗呢，就直接把小马回来，黑旗平边带着要套他了呀，他就把这个马呀，标进来，标进来之后，他也可以考虑啊，进军。那他选择上马。先绊住这个马腿，将它夹住。红旗呢，霸王驹以后呢，还是要来竹林线。黑旗呢，可以考虑啊，用这个驹来抵这个马，他没有，他是选择用这个驹来抵这个马。这个小马呢，只能是回去踩一下。那红旗顺势再把这个中兵倒掉。红旗啊，这个时候啊，他走了一手进边兵。这应该说是一步败招，他应该呀、啊，这个时候啊，高炮打一下车，你这个车只能退，然后呢再回马踩双，哎，你一踩，他一打，双方啊局面差不多。走到这儿，他选择了一手进边兵，这手进边兵应该说属于啊千里送人头，黑旗平边上再一捉，这个兵啊就丢掉了。因为你不敢平过来呀，这一套炮打住双车了，所以说呢，在这里无奈，他选择了平炮来对炮，那黑旗呢，把这个兵吃掉，红旗呢，先把这个炮对了，黑旗给他象掉，象掉之后还吃了这个炮呢，他选择平炮。吊住黑旗的这个七路线，哎，黑旗呢在这里啊，为了防止他瞄这个闷弓，就补了一个花式线。红旗呢也平车，将这个小马抵住，防止这个小马呀以后他粘连这个马以后他标进去。那黑旗呢选择了一手回马，这呀也都是软件推荐的招法。他平车过来。黑旗呢，再来一个霸王驹，守住自己的这条生命线。这时候啊，红旗并没有往这切马，他呀又走出一步软手，平炮打马。这招平炮打马，哎，黑旗啊不加思索就来了一手进驹，哎，这深深的一点，让这个红旗啊就痛苦万分。你不打马，你要是躲开，人家过来一捉，你再过来，哎，再一捉，你怎么办？你搁到这儿，人家再一过，那你这个炮啊就丢了。所以说呢，这一抓非常非常痛苦，只能啊含泪发射，打掉，哎，黑旗呢过个足，先期后取，平炮。进足，哎，红旗呢也走出来最顽强的招，回马，回马，这样呢，你要是吃掉这个马，它就有一个下底将，在这边呢对你有骚扰；你要是吃掉炮，它就马呀踩回去，形成一个铁甲连环马，将你驹啊关在这下面。这样呢，你虽然说是马炮，但是呢这个驹被摁到这个底下没法露头，那这个旗呢它优势啊。不大，那黑旗呢，在这里又走出一步强软推荐的招，平车过来。当时这个功夫熊猫直播的时候，还有还有这个大车赵伟直播的时候都说了，咦，黑旗这招棋确实高，都出乎了他们的意料。这样呢，红旗啊，这个丢子是必然了，关键啥呢？人家这俩卒啊都保住了。你一个你也吃不到
这多双足，然后呢还并重齐全，那这个太痛苦了。把这个一吃，红旗还在淘马，那人家呢再把这个一吃，并重好，还多双足。红旗呢就上马，哎，他要来要对，正常情况下来说，这马炮。这个并拢好，而且呢位置又佳，肯定都会走一手平车的。哎，黑棋偏不走，顶头炮，人你对，让你对。那红旗呢，抓紧的要对子讲话了，吃掉。红旗呢，这时候再上马，黑棋呢平车，将它抵住。红旗进马。黑棋呢，补一手势。红旗，你要是卡住象眼，准备杀象、落势、挂角、将这些之类的，人家呢可以啊退底炮，守住这个象，你还是无计可施。红旗呢回马，哎，这个时候啊就发生了一件比较有意思的事前面不是黑棋在这里找红旗不变和棋，红旗变了吗？那走到这的时候啊，换成郑会同提和了。那这个时候提和，那王阔简直都不敢相信自己的耳朵呀，一一秒钟都不带犹豫的，果断的就拒绝了他。那黑棋不同意和棋进车，那红旗呢就赶快进车，抢住这条线，以后呢可以对对车啊，可以捉捉炮啊。那黑棋就不管他了，就只管下毒，以后呢就准备冲，拐。红旗呢？选择进马踩下炮，那黑棋呢？直接一步到位，退到底下，护住底线。红旗呢，再高居对居，黑棋呢，退一步，将这个小马给它摁住。你这个马往这挑没用，人家可以退回来捉你。他呢，选择了往这挑。那黑棋呢，就只管下足。这个一下足，又可以直接补你的底线，搞你对象，又可以啊。点住你的小蛮腰，杀你的中下，打你的闷攻。红旗呢，就赶快平车过来守住。那黑棋呢，平车点住小蛮腰，要吃中象。红旗退车守住。黑棋呢，在这里又走出抢手，退车讹你的车，你的车是不敢吃啊，底下有闷攻。车呢，只能被迫低头，然后呢，再平车过来捉你的马，步步抢先，最后再进车，要三车闹事。那走到这儿，郑维同一看，实在没有挣扎下去的必要，也不好意思再提和了，就投子认负了。